हेलो भाई बहनी हो नेपाल अनलाइन स्कूल में तब तो फिर स्वागत आज हम फिर नेक्स्ट भिडियो लगा आज हम क्लास टेन को फिजिक्स को पोर्सन को इनर्जी भैप्टर में गए आज हम कुछ करना गई रह टपिक को बारे में कुरा गई रह भाई बहनी था हमी अनलाइन स्कूल में अससी प्रिपरेशन को लगी कस्तो खाले कोईसन आँच के कोईसन आँच है अब जिससे अल्लेम प्रिपेयर भी करना भ्यान भाग अम प्रिपरेशन कर स्टूडेंटर इंपोर्टेंट कोईसन में बेस भर से हम इस एक्सप्लेन डिफाइन करने कस्ता खाले कोईसन आँच एसि एक्जाम में हम हेने हाई रगिलो भिडियोज हम जैसे कि फोर्स रेसर को भिडियो हेन सकूँ तैंपन हमें सब धेरे कुछ एक्सप्लेन करेसन इंपोर्टेंट सिलेबस में बेसिश रह रहा कस्ता क्वेश्चन आने रहा डिटेल एक्सप्लेनेसन कर अब अब हम झिला नगरी में इनर्जी को बारे में इनर्जी भैप्टर के बारे में सुरू करूँ लो भाई पे इनर्जी होना के हमें अब सानी बेला देखिए ठाक है इनर्जी होने इनर्जी इनर्जी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क कुछ काम करने कैपेसिटी हम इनर्जी भाई तब इस मेख दी तेज डिफाइन कर दी इट इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू डू वर्क हाई रो एसआई यूनिट रहे जूलाई रो ए स्केलर क्वांटिटी भी हो इट इज एंड स्केलर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी हेविंग ओनली मैग्नेटिक ये कुछ भाई बहनी था इनर्जी भैप्टर से एकदम सजिलो एकदम सजिलो है राम इसमें क्वेश्चन एकदम सजिलो आज बुझ् पर्च हाई हमें बच्चे देखिए पढ़ते आया जान आया कुरा चैप्टर में छो रहा स्टार्ट करूँ कोर टपिक एक्जाम में आने खाले क्वेश्चन हेन तीर जाऊ सोर्सेस अफ इनर्जी एन अफ द इम्पोर्टेंट कुछ भी हो टपिक हो सोर्सेस अफ इनर्जी के सोर्सेस सरी सोर्सेस अफ इनर्जी के भादा खी जो मेटेरियस हो जिस तो इनर्जी निकालना को लगी रिक्वेस्ट कर दैट प्रोवाइड्स अ रिक्वेस्ट एमाउंट अफ इनर्जी नहीं हम सोर्स अफ इनर्जी इस डिफाइन कर डिफाइन कर मेटेरियस दैट प्रोवाइड द रिक्वेस्ट एमाउंट इनर्जी बुझ् अब जैसे कि इक्जापल को रूप में लिखे सोर्सेस अफ इनर्जी में के फोसिल फ्यूल एकदम कमन इक्जापल इक्जापल हाई फोसिल फ्यूल है फरेस्ट जैसे कर विंड हावा है रिवर एसेट्रा से सोर्सेस अफ इनर्जी पड़े सोर्सेस अफ इनर्जी में नहीं दुईटा पर्चा एटा हो प्राइमेरी सोर्स अफ इनर्जी सोर्स अफ इनर्जी अर्क तब सेकेंडरी सोर्सेस अफ इनर्जी सेकेंडरी सोर्सेस अफ इनर्जी प्राइमेरी सोर्स अफ इनर्जी कस्तु भादा खेल द सोर्सेस अफ इनर्जी हुई यूज इन नेचुरल स्टेट हाई जस्तु हमी नेचर बड़ा पाँच तस्त इनर्जी हम डाइरेक्टली यूज कर सकता हमें प्राइमेरी सोर्स अफ इनर्जी मैं जस्ते कि वुड है काठपात हाई अयला कोयल हाई यो तो इनर्जी हम फर्स्ट नेचर बड़ पाँच रहा हम एकदम रेडी यूज करना तस्ता हम प्राइमेरी सोर्स अफ इनर्जी होकेंडरी इनर्जी कस्ट खाले इनर्जी भादा खेल 
जून इनर्जी से हमने नेचुरली पाक का होने से और तेज़ तेज़ डिराइब हुआ से डिराइब करे ये बात फॉर्म बड़ा और को फॉर्म में जैसे कि फिजिकल जैसे कि फिजिकल अथवा केमिकल प्रोसेस और यूज़ करे रा जैसे कॉन्वर्जन और करे रा निकालने इनर्जी आने से हमने सेकेंडरी इनर्जी होने से � इस तो हाल को इनर्जी ना हम सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनर्जी में जो एक दम सिंपल सा सॉजिबल सा है ल अब और को कराए गरों हम और को इम्पोर्टेंट टॉपिक में गए रहों सोर्स को कराए सकते हैं अब हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इनर्जी को कराए रहों रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इनर्जी को कराए रहों इधर Source of energy on the Q. Renewable source of energy on the Q. Sorry for the sound, guys. Kuna energy or the amp, they give them short time with the earth, this life frequently. यूज करते हूँ मानी से रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इनर्जी होने से आई जस्ट एक ही एग्जांपल को लाइक सोलर इनर्जी विंड इनर्जी टाइडर इनर्जी ना रोने का हम लोग कंटिन्यूसली लॉन्ग टाइम से हम यूज मजा आ लेगा इधर हम सोचते हैं जिस तरह हम ही रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इनर्जी होने से तो और को कराए करो नॉन � जून से इजीली रीजेनरेट करने साकी देना क्या? अन्य तीस पच्चीस तेल लाचे फॉरेवर यूज जस्ट कि फॉरेवर यूज में नहीं करी रहने साकी देना क्या? एक छोटी यूज करी साकी जस्ट कि पेट्रोल हम प्रोडक्ट हो एक छोटी पेट्रोल बाइक में आले क्यों उनसे पेट्रोल आले अन्य साकी इंच दिया आई जस्ट लाइक रीयूज और को फॉर्म में कन्वर्ट भर तो सक्यो इनर्जी है जस्त कि नेचुरल गैसेस जस्ट हम कुकिंग गैस में यूज करने गैस यूज कर सको अब तेज़ तो हाल को इनर्जी लाए मेरे नॉन रिन्यूएबल यूज़ ऑफ़ सोर्स ऑफ़ इनर्जी होने सो यो सॉके समा बेटर होने का सही हम तो कौन फिर कौन तक्ष लाए ये रहा पानी से जैसे सॉके समा इलेक्ट्रिकल इनर्जी हो रही जैसे हम तो बॉडी प्रोडक्ट करने पर से सोलर इनर्जी और बने हम तो अल्टरनेटिव भाई बनी हो रही कई प्रॉब्लम बॉय बनी कमेंट करना सही मेल करना सब नहीं सा आपने लाये को जिज्ञासा वाला को पूछने हो रहा है हमें सब तो मैं सब तो तब ऐसा सॉल्व कर दिने सु एग्जाम प्रिपरेशन को फ्यू वाला मैं यार दिने सु सपोर्ट कर दिने सु तब ऐसा लाके क्वेरीज सब बनी क्वेश्चन करना सही मत अजर डिटेल मत which is known as an ultimate or prime or major ultimate, prime or major source of energy source of energy source of energy because the song is a major important source of energy the song is the song of planet that exists for the planet that exists for the planet अपने राम को बुझाए जाए, भाई किना पंद्रह खेरी, उन्हें पनी प्राइमरी सोर्स अथवा सेकेंडरी सोर्स है ना डिराइव करें को सोर्स ऑफ इनर्जी हो या डायरेक्ट हमने नेचर बड़ा पाए को इनर्जी हो, त्यों से सोन में ना पॉसिबल है ही चाहिए ना क्या, बुझने वाली किना पंद्रह खेरी, ये वाला सोन में से क्यों उनसे बो और को बने को 20 परसेंट इस सॉरी नॉट ओनली 20 परसेंट 28 परसेंट में से तब वो सेम हमरो 28 परसेंट में से हेलियम गैस पड़े को उनसा रा रेस्ट रिमेनिंग पार्ट्स हैं रिमेनिंग परसेंट इस सेम और दो और गैसेस और सेम सोलर एनर्जी में सॉरी वो इसको केमिकल रिएक्शन यू केमिकल रिएक्शन थ्रू बाटा नहीं 
सोन लेजे और एक इनर्जी और सोनलाइट और वो आम भी हो रही सब ऐसे ऐसे ये ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये इनर्जी से तब वो हीटर लाइट को थ्रू बढ़ा से यो प्लैनेट में आ कौन सा इसके केमिकल रिएक्शन बढ़े और ये सोर्स ऑफ इनर्जी से हमने पावन संभव आपको उनसे लव और अब ये उठा और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मांग पूरा करूं सोम सोर्सेस ऑफ इनर्जी एंड इतिहास यूजेस ऐसे कुछ बोला हमें तो ये मां बसा फॉसिल फ्यूल फॉसिल फ्यूल्स तो बी मां से हम लोग पहला कुरा करूँ फोसिल फ्यूल फोसिल फ्यूल्स वन हो क्यों द फोसिल फ्यूल्स वन को इस तो सोर्स ऑफ इनर्जी हो जून से ही प्लांट रह एनिमल को फोसिल को थ्रू बढ़ा जून से जी पहला लॉन्ग लॉन्ग एगोज़ है ना तेरे पहला पहला से जून गाड़ियों का उनसे प्लांट औरो एनिमल औरो पृथ्वी में गाड़ियों का उनसे तीन और � उन्हें पेट्रोलियम प्रोडक्ट और उससे पेट्रोल डीजल, उन्हें कैरोसिन और वो मोबिल और वो, है ना मैस रोगियांसेस और वो, इन और सब जैसे फोसिल फ्यूल देखा गया है, तो ना अब इस तरह के फ्यूल और वो, अब अब वो बुरा करो, हाइड्रोपार, हाइड्रोपार में निकला है, ना हमें तो हाइड्रो, जस्ट तो � हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी से कौन सा रोड जेनरेट होने सा वाणी को रहा भाई ना ये तो आवाज़ हमने खास है हमने बहुत से देखे बुज दे जान दे आए को भाई ना रोटेटिंग टॉर्वाइन सरू तो टॉर्वाइन और कौन सा नहीं वो तो घूमे को टॉर्वाइन बढ़ाने से हमरा आइड्रो एनर्जी निकाल वहाँ को लगे हैं तो रुकिए बात में हम लोग पॉलिटिकल ऑनस्टेबिलिटी को कारण लेकर ताकि रही है ना अब लैक ऑफ स्किल्ड मेन पार आपको कारण लेकर ताकि रही हो तीस तो कारण लेकर ताकि हैं नहीं तेरी सक्षम सही ना भाई आइड्रो ने आइड्रो पावर एनर्जी निकालने को लगे तेरी स्किल्ड म approximately 83,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी से हमें जनरेट करना सकते हैं। आई तो वो भाई वो नहीं होगा। इस तरह का है वो इनर्जी के बारे में। तो अब हम इस तरह का वो अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी। व्हाई टू यूज अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी में वो तो इस तरह के हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इनर्जी लाइज हैं हम लोग बॉडी प्रायोरिटी दिनों पड़ सके जो इस तरह की नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ इनर्जी में लगे तो चारे सब किन्सा आई ना चारे सब किन्सा इनर्जी मतलब तो इस लाइक तो डी यूज़ करी सके ऊपर से तो इस लाइक हम रीयूज़ करना सब देनो है ना तो अब जिस तो ले प्राय अब हम लोग योर और तब मां पोल्यूशन और बॉडी लेने से है तो इस तो करा है राम से तो वाले से हम लोग अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनर्जी वाले से बॉडी प्राय करने से जिस तो कि सोलर इनर्जी विंड इनर्जी है ना जियोथर्मल इनर्जी इनर्जी इसलिए इनर्जी क्राइसिस बढ़ा बने हैं हमलोग बहुत सारे ना मदद कर सके जो भी हमलोग ऑल्टरनेट और तो एक बार देखो हम सोलार इक्विपमेंट हो आई ना और जैसे कि विंड इनर्जी और को इक्विपमेंट आई ना एंड्रोपार और को बायोमास और को इनर्जी को इस तरह से इक्विपमेंट आ रहा है जब तीन प्रोड्यूस कर देते हैं क्या यूज़ कर देते हैं तो ये तीन ऐसे हैं जैसे राम रोपणी होने जा आई हम लोग जैसे कि इनर्जी क्राइसिस को लागी फाइट करना पहला सुरु है मैं बायोफिल को करा रहा हूँ और बायोफिल होने को चाहिए एक्चुअली वो चाहिए इतना ये उटा ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ़ फ्यूल हो एकदम ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ़ फ्यूल हो जून से की बड़ा पाइंट्स हैं वंदा हरी बायोमास ऑफ़ प्लांट र एनिमल बड़ा से पाइंट्स हैं तो इस तो हाल को यूज़ है अलग दी सोलिड स्टेट में होने से है जैसे कि एग्जांपल अमी ऊर्ध्व रेलिंग्स हों है ना अब जैसे कि सूखे को प्लांट और मैटेरियल्स हैं जैसे नहीं 
रुख बिरुवा हरको झारपातहरु यस्तोलाई चाहिँ हामी बायोफिलको रुपमा चाहिँ हामी जान्न छौ हैन अब हो त्यस्तै अब ग्यासियस स्टेटको कुरा गर्ने हो नि बायोग्यासहरु है हाम्रो गोबर ग्यासहरु अब यस्तो यस्तो खालको कुराहरु चाहिँ बायोफिलमा पर्दछ अब बायोमास भने चाहिँ कस्तो बायोमास भनेको चाहिँ जस्तै कस्तो नि वेस्ट मटेरियल्स जस्तै कि प्लान्टले एनिमलले प्रोड्युस गरेको वेस्ट मटेरियल अथवा जसलाई अर्ग्यानिक मटेरियल भन्नु हैन जसलाई चाहिँ कन्भर्ट गरेर हामी इनर्जीमा ढाल्न सक्छौ के त्यस्तो चाहिँ हामी बायोमास भन्छौ जस्तै एक्जामपलको लागि अब हाम्रो जस्तै कि फोहोरहरु भो हैन जस्तै एग्रीकल्चरबाट निक्लिन्छ नि एग्रीकल्चर प्रोडक्टबाट जस्तै कि झारपातहरु निक्लिन्छ हैन धेरै फोहोरहरु निक्लिन्छ के जस्तै लिफहरु हैन अनि जस्तै कि यो गाईको गोबरहरु अब यस्तो यस्तो यस्तोबाट निकाल्न सकिने लाई चाहिँ हामी बायोमास भन्छौ अथवा पोल्ट्री ड्रपिङ पनि यस सेक्टर धेरै नाम छ नि है त्यस्तो खालको लागि चाहिँ हामी बायो मास भनिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के केमा प्रयोग गर्न सक्छौ है फर कुकिङ पर्पोजमा युज गर्न सक्छौ हिटिङ पर्पोजमा युज गर्न सक्छौ हैन तताउन गई पर्यो भने हैन अब लाइटिङ बिजुलीहरु बाल्न सक्छौ हामी हैन त्यस्तै त्यस्तै डिफरेन्ट डिफरेन्ट अरु अदर डिभाइसेसहरु पनि हामी निकाल्न सक्छौ अब आयो अब यति सम्म त केही छैन भाइ बहिनीहरु म एकदम साधारण जेनरल कुराहरु सब तपाईहरुलाई म एक्सप्लेन गरिराखेको छु है मैले तपाईलाई अघि नै भनिहाले कुनै क्वेरीजहरु छ भने प्लिज मेल गर्नुस् कमेन्ट गर्नुस् है अब हामी फर्दर मुभ अन हुन्छौ आइन्स्टाइनको मास इनर्सी सरी फर द ह्यान्ड राइटिङ मास इनर्सी स्टडी गर्नु होला बुकहरुबाट ल अब कुरा गरौ हामी आइन्स्टाइनको मास इनर्जी रिलेसन मास र इनर्जी मास इनर्जी रिलेसनको बारेमा कुरा गरौ हामीलाई इ भनेको एम भनेको के हो भन्दा खेरि मास सी भनेको के हो भेलोसिटी लाइट यो चाहिँ हामी न्यूक्लियर इनर्जी चाहिँ इनर्जीको बा को बेस्टमा रहेर चाहिँ हामी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्न पर्ने एउटा मास इनर्जी रिलेसन हो जहाँ चाहिँ हामीलाई मास गिभन हुन्छ है अनि अर्को भनेको हाम्रो भेलोसिटी अफ लाइट त्यो एकदम युनिभर्सल कन्स्टेन्ट भ्याल्यू हो यो हाम्रो साइन्टिस्टहरूले डिफाइन गरिसक्नु भयो थ्री इन्टु टेन टू पावर एट मिट पर सेकेन्ड भनेर चाहिँ भेलोसिटी अफ लाइटको चाहिँ इन भ्याक्युम है यो इन भ्याक्युममा भनेर डिफाइन गरिसक्नु भएको छ यो हामीलाई गिभन अलरेडी नोन हुन्छ र एउटा मास एउटा भ्यालु दिएको हुन्छ के अरे कोही दिएको हुन्छ क्वेसनले यति मासको इनर्जी निकाल भनेर हामीलाई एक्जाममा सोध्न सक्छ यो क्वेसनहरू मजाले प्रिपेयर गर्नु होला सजिलो छ एकदमै सजिलो छ केही समस्या अब छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नु अर्को टपिकमा जाऊँ न्युक्लियर फिजन भन्ने है यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो है यो मास इनर्जी रिलेसनभित्रै पर्दछ है न्युक्लियर फ्युजन भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यो एउटा सरी न्युक्लियर रिएक्सन हो जहाँ चाहिँ लाइटर न्युक्लियरहरूलाई चाहिँ टुगेदर फ्युज गराएर चाहिँ एकदम हेभी न्युक्लियर बनाइन्छ होइन सँगसँग यसका साथ साथै लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी पनि यसबाट प्रड्युस हुन्छ है त यो यसलाई चाहिँ हामी न्युक्लियर फ्युजन भनिन्छ बुझ्नुभयो नि भाइ साथै आउँछ अर्को कुरा थर्मो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन थर्मो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि जुन फ्यु जुन यस्तो यस्तो खालको हो कि यो चाहिँ एउटा न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन नै हो तर यो चाहिँ एकदमै हाई टेम्परेचरमा गरिन्छ क्या बुझ्नुभयो नि होइन यो एकदम हाई टेम्परेचरमा हुने भक् रिएक्सन भएको भएर यसलाई थ्योरी सरी थ्यो थर्मो न्युक्लियर रिएक्सन भनिन्छ है जस्तै कि सनहरू चाहिँ र स्टार्सहरू चाहिँ अथवा न्युक्लियर वेपन होइन यस्तो सबै यस्तो खालको सबै रिएक्सनहरू चाहिँ सबै यस्तो सबै खालको इनर्जीहरू चाहिँ थर्मो न्युक्लियर फ्युजन रिएक्सन भित्र नै पर्छ है म जस्तै कि एउटा तपाईँहरूलाई एउटा एक्जाम्पल दिन्छु केमिकल रिएक्सनको है लाइक जस्तै कि एक्जाम्पल हाइड्रो बम्सहरू छ नि हाइड्रोजन बम्स हाइड्रोजन बम होइन जस्तै अनि न्युक्लियर फ्यु जस्तै कि न्युक्लियरहरू 
nuclear fusion in the sun like example one example, example like uh, nuclear fusion in the uh, sorry nuclear fusion uh, in the sun or the stars or as a crest of the universe ma dherai thau ma jasko prayog bhako huncha ekdam extreme temperature bada hai yo to china ke sorry scientist ha dinu discover garera bhaka chaina यो कति के के धेरै ठाउँ हुन्छ यो हाम्रो युनिभर्समा यो मेक्सिमम भइरहेको हुन्छ यो नेचुरली है अब यस्तो खालको युनिभर्सलाई हामी थर्मल न्युक्लियर फ्युजन भन्छौँ अब जस्तो यसको मोलिकुलर फर्मुला भन्नु पर्दा चाहिँ वान एस टू प्लस इट्स अ भेरी हाई टेम्परेचरमा चाहिँ यसको साथ साथै टेम्परेचरको साथ साथै यसको प्रेसर पनि अत्याधिक हाई हुन्छ र यसले रिलिज गर्ने इम्पोर्टेन्ट छ यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला है यो एक्जाम सोध्न सक्छ अर्को हामी एकदम अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकको कुरा गरौँ न्युक्लियर फिसन होइन अघि न चाहिँ न्युक्लियर फिसनमा चाहिँ हामीले लाइटर न्युक्लियरलाई फ्युज गर्ने टुगेदर भनेको थियो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हेभियर न्युक्लियसलाई चाहिँ स्प्लिट गर्नुपर्छ दुई अथवा धेरैभन्दा धेरै सक्दो बढी अमाउन्टमा है अनि त्यसलाई चाहिँ एकदम स्प्लिट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ लाइटर न्युक्लियाईमा प्रेजेन्ट गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ हामी लार्ज एमाउन्ट अफ इनर्जी निकाल्छौँ जस्तै कि यसको एउटा डिफिनेसन हेर न्युक्लियर फिजन इज द reaction process in this uh, heavier nucleus splits that one heavier you okay you can you have to say heavier nucleus splits off into two or more okay you can be more than you can more lighter nuclear membrane okay nuclear with the release of large amount of energy we take a purpose one is that take the large amount of energy okay? large amount of energy okay? we can just take the atom bomb to ground and oh atom bomb say is in a best form good यस यही प्रिन्सिपलमा यही न्युक्लियर फ्युजनमै रहेर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गरिएको हो यसको एक्जाम्पल चाहिँ एउटा एटेम र यसको म केमिकल रिएक्सन कसरी एउटा केमिकल रिएक्सन हुन्छ भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई सरह लेखिदिन्छु यसका साथ साथै जाऊँ अब हामी अगाडि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिकमा डिस्कस गरौँ त्यो भनेको न्युक्लियर फ्युल के हो त यो न्युक्लियर फ्युल भनेको है न्युक्लियर फ्युल भनेको यस्तो सब्सटेन्सेसहरू हो नि जसले चाहिँ न्युक्लियर इनर्जी निकाल्छ है जस्तै कि युरेनियम होइन प्लुटेनियम अब एसेक्ट्रा धेरै छन् अब जस्तै कि रेडियो एक्टिभ इलिमेन्ट्सहरू होइन अब यस्तो युज गरेर चाहिँ न्युक्लियर फिजन फिसन अथवा 
न्यूक्लियर फ्यूल यूज करें यो खाल नि न्यूक्लियर इनर्जी निर्णय निर्क इनर्जी है हम न्यूक्लियर फ्यूल भाई रहो एकदम इंपोर्टेंट सब टपिक हाई अब हम जाऊँ एवं अर्क टपिक में टाइडल इनर्जी छाल को समुद्र को छाल को इनर्जी के हो समुद्र को छाल को इनर्जी जो इनर्जी समुद्र को छाल को मदद बड़ा निल स्पेशली हम हाइड्रो इनर्जी हो एकदम एकदम ठूल छाल आने ठावर हो क्या ठाव पर हम हाइड्रो इलेक्ट्रिशिटी यूज कर सक जेनरेट कर सकता क्या तेजले हम रिन्ुएबल सोर्स अफ इनर्जी भित्र पर्स है तस्त खाले इनर्जी हम टाइडल इनर्जी भाई अर्क हम अर्क टपिक में जाऊँ विंड इनर्जी के हो तो विंड इनर्जी इनर्जी जस जहाँ एकदम फास्ट हम जो कि मुस्तांग एरिया हम एक्जापल के रूप में लिख सकते जहाँ पोसिबिलिटीज एरिया को रूप में लिख सक जहाँ एकदम हाई स्पीड में विंड एकदम हावा चल जाए क्या तस्त खाल हावा बड़ प्रड्यूस करने इनर्जी तेज पंखा घुमा सपोर्ट बड़ निल इनर्जी हम विंड इनर्जी भाषा तो टर्बाइन लुम्न एकदम मदद कर टर्बाइन घूमने से अभी हम इलेक्ट्रिशिटी जेनरेट हो अब तस्त कुछ में जाऊँ एट अर्क हम टपिक में जाऊँ जियो थर्मल इनर्जी के हो तो जियो थर्मल इनर्जी भाई जो हम पृथ्वी को भित्र को तापक्रम बड़ जो इनर्जी हिट आई तो हिट लन्वर्ट कर हिट ली कन्वर्ट कर जियो थर्मल इनर्जी बना सकता हाई तो हिट इन एकदम जैसे कि जैसे कि भैकान इरप्सन ठावे तो इनर्जी लिने जैसे कि कहीं कहीं हट स्प्रिंग वाटर स्प्रिंग वाटर भेटी को ठावी हमी जियो थर्मल इनर्जी निल सक अब अर्क हम अर्क टपिक में कुरा कर सोलर इनर्जी एकदम सजिलो सब कुछ हमें सान लेवल में पढ़ी सकता छे तस्ते कुछ आने हो एक्जामिनेसन में अब हम कुरा कर सोलर इनर्जी को हाई अब यह होना तो एकदम सीम्पल कुछ हो जो हम सोलर को है सनलाइट बड़ अथवा सनलाइट बड़ जो हम जो इनर्जी पाँच तो इनर्जी अपटेन कर लिने इनर्जी नहीं हम सोल सोलर इनर्जी भू है अब सोलर इनर्जी ने हमी धेरे काम कर सकता जैसे कि हिटिंग डिभाइस में प्रयोग कर सकते जैसे कि फूड बनाने है बत्ती बाने है अब पानी तत्वने है मेन इलेक्ट्रोनिक डिभाइसेस में सोलर इनर्जी यूज करें हम चार्ज करने तेल रन करने डिफ्रेंट काम कर सकता तिहरों को सोलर इनर्जी हो अब ये टपिक में हम कुछ गए संगसंगे अब हम मेजर कुछ में करूँ तो इनर्जी क्राइसिश के हो तो इनर्जी क्राइसि इनर्जी क्राइसि स्कारसिटी अथवा सर्टेज होनर्जी मेनली के कारण भादा ओभर पपुलेसन बढ़े रफिशिंट एमाउंट अफ इनर्जी लिख नि न सक जेनरली इनर्जी क्राइसिश होते कि हाई पपुलेसन बढ़े अब इनर्जी तो लिमिटेड एमाउंट में आज सुरू में है अब पपुलेसन बढ़ो तो उसको यूज बढ़ो है जस्ते कि कारण अब जैसे कि अननेसरी यूज है अननेसरी यूज करना इनर्जी क्राइसि होते कि बत्ती बालदिने हिटर चलाइने अनावश्यक रूप में है अब मानी ना हिटर चलाइने हम एसी चलाइने है अब यो यो कारण हम इनर्जी क्राइसि हो जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेसन बढ़ो पपुलेसन बढ़ो है तर इनर्जी को सोर्स भाई जस्तावस्त रो कारण हम धेरे इनर्जी क्राइसि होगा हाई यो ये कुछ भाई बहनी हाई इनर्जी चैप्टर बड़ा सोधिने खाले क्वेश्चन में ये नहीं हो बुक प्रिपेयर हो प्रिपेयर कर एसिजी एक्जाम जो एकदम बेस्ट अफ लक हाई अब मे कुछ करा एकदम एक्जाम में अलग आने सकने टाइप को क्वेश्चन को अब हम डिस्कस कर दुई चार वा क्वेसन कस्ट खाला क्वेश्चन अब आने आँच भाई कुछ हाई अब जैसे कि न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन को डिफ्रेस बिट्विन्स एकदम आने सकता क्या 
हाई रो डिफ्रेस बिट्विन से मजर लेखे यहाँ तब थोड़े एक्सप्लेन कर दें ट्राई कर योजना को डिफ्रेस बिट्विन हाई अगर हम न्यूक्लि फ्यूजन र्यूक्लि फिशन को हम क्या डिफिनेसन एक्सप्लेन करें कुछ हो न्यूक्लि फ्यूजन को लाइटर न्यूक्लि यूज भर हेबिअर न्यूक्लिस् निलिने न्यूक्लि फिशन में हेबिअर न्यू न्यूक्लि ब्रेक करने रईटर न्यूक्लि में लिड कर मोर इनर्जी निकालने है जैसे कि अब न्यूक्लि फ्यूजन में के हो चेन रिएक्शन होते न्यूक्लि फिशन में चेन रिएक्शन होगा अब न्यूक्लि फ्यूजन को लाइफ एकदम एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर चाहिए तर अब न्यूक्लि फ्यूजन से अर्डिनरी टेम्परेचर में कर सकता है न्यूक्लि फ्यूजन को जैसे कि न्यूक्लि बम अथवा इस हाइड्रोजन बम भी भाई इसमें बेस्ट है अर्ग एटाइम बम सरी एटाइम बम से इसमें होाइड्रोजन इसमें भटाइम बम सो एटाइम बम एटम बम से इसमें न्यूक्लि फिशन में बेस्ट हो यो खाले क्वेश्चन डिफ्रेस बिट्विन से हम सोच अब तस्ते अर्क डिफ्रेस बिट्विन को रिन्ुएबल सोर्स अफ इनर्जी नन रिन्ुएबल सोर्स अफ इनर्जी है क्राइसिस होने का अब तस्त कोई आँच अब जैसे कि क्राइसिस कई रह मैं अभी भर्खर भो एक्जापल हो तस्तुत एक्जापल हो तो ये कोई प्रिपेयर हो जैसे कि हाइड्रो पावर इनर्जी में पोसिबिलिटीज कसरी हाई ये खाले कोई में एकदम फोकस भर होगा ये नई कोईसन आजिल एकदम एकचोटी मजा नोट्स हेन भिडियोजला फलो कर सकूँ एकदम सजिलो तरीका मैं प्रेजेंट बेस्ट इजी तरीका में बेस्ट इजी तरीका में मैं प्रेजेंट कर खोजे इसलिए यूज कर रेफ्रेस मानस हाई बुक्स नोट्स पढ़ना रही कन्फ्यूजन छाई में डिटेल में एक्सप्लेनेसन चाहिए प्लिज कमेंट कर अथवा मेल कर आई ट्राई टू मेक यू भिडियोज एट बेस्ट एज फर यू गैस ओके बेस्ट अफ लक भे फर्दर प्रिपेयर कर पढ़्स हाई रम्न पढ़्स रम्न इंजोय करू गो आई विल गेट